మనస్సులకు తీరిక లేని పని మనం అందించినప్పుడు ఈ మనస్సు యొక్క బాధ మనకి ఏమాత్రము ఉండకుండా పోతుంది కొంతమంది మీరు చూచి ఉంటారు కోతులు పట్టేటువంటి వాడు ఆ కోతికి ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఎక్కటం దిగటం ఎక్కటం దిగటం ఈ చెంచలత్వం దానికి స్వభావం ఊరికే ఒక దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుంటే ఏదో ఒక విధంగా పెట్టుకుంటే దాన్ని కోతి చేస్తానంటే చూడండి ఆ చేష్టలంతా చేస్తూ కూర్చుంటుంది అందువల్ల ఒక్కొక్క ఇంటికి తీసుకుని పోయేది ఒక కర్రను పెట్టేది ఎక్కరా తిమ్మన్నా దిగరా తిమ్మన్నా అని దానికి ఆట పెట్టిస్తుంటాడు దీంతో వానికి ఒక బిక్ష చేస్తుంటుంది అదే విధంగానే ఈ యొక్క మైండ్ ఒక మ్యాగ్ మంకీ ఈ మంకీని కొంతవరకు కొంత పని తీవ్రమైన పని దానికి అందించాలి మొట్టమొదటి మనం ధ్యానం కూర్చుంటే ఈ మంకీ మన యొక్క స్వాధీనం కాదు కనుక మొట్టమొట్ట మనం కూర్చొని ఈ మంకీ మైండ్ ను ఒక వాచ్మాన్ పని ఇవ్వాలి ఇక్కడ పెట్టాలి ఎవరు లోపల పోతున్నారు ఎవరు బయట వస్తున్నారు ఎవరు లోపల పోతున్నారు ఎవరు బయటకు వస్తున్నారు సో లోపల పోతున్నాడు బయట వస్తున్నాడు కనుక పోయేటువంటి వాడు సో వచ్చేటువంటి వాడు హం పోయేటువంటి వాడు సో వచ్చేటువంటి వాడు హం ఈ సోహం 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 అనేటువంటి యొక్క దీన్ని పోయేటువంటి వచ్చేటువంటిది వాచ్మ్యాన్ పని పెట్టేటప్పటికీ ఆ మనసు పోయేవాడు సో వచ్చేవాడు హం పోయేవాడు సో వచ్చేవాడు హం అని దానిని వాచ్ చేస్తూ వాచ్ చేస్తూ ఐదు నిమిషాల లోపల మనసు ఒక విధమైనటువంటి యొక్క స్వాధీనానికి వస్తుంది ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత ఐదు నిమిషాలు అయిన తర్వాత నీకు ప్రీతి అయినటువంటి యొక్క చిత్రాన్ని నీవు ముందు పెట్టుకో లేక ఒక జ్యోతిని నీవు ఎదురుగా పెట్టుకో ఆ జ్యోతిని నీవు కన్నులు తెరిచి చక్కగా చూడు ఏ యొక్క జ్యోతిని నీవు బహిర్ముఖమైనటువంటి జగత్తులో నువ్వు చూస్తూ దానిని క్రమక్రమేణ కన్నులు మూసుకొని ఆ జ్యోతి నీలో ప్రవేశించినట్టుగా ఇమేజ్ చేయి కేవలము అక్కడ కూడా నువ్వు మనస్సునకు ఒక తీవ్రమైన పని పెట్టాలి ఏ మైండ్ ఆ జ్యోతిని తీసుకుని వచ్చి నీవు నా హృదయంలో తీసుకుని రా అని ఆ మనస్తో ఆ జ్యోతిని హృదయం లేక తీసుకుని పోవాలి అక్కడ హృదయ కమలం లోపల జ్యోతి వెలుగుతున్నట్టుగా చింతించాలి అక్కడి నుంచి ఆ జ్యోతిని సర్వాంగముల ప్రయాణం చేయాలి ఈ చేతిలో చేయాలి ఈ చేతిలో చేయాలి కడుపులో చేయాలి కాళ్లల్లో చేయాలి కన్నుల్లో చేయాలి నోటుతో చేయాలి చెవులు అంత దేశంలో ఉన్నటువంటి సర్వాంగములకు కూడా ఈ జ్యోతిని ప్రయాణం తలుపుతూ రావాలి ఈ దేశమంతా సంచారం చేసిన తర్వాత ఆ దేహం నుంచి తిరిగి బయటకు తెప్పించాలి ఆ జ్యోతిని నీ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి సర్వులు ఎందు ఉండినట్టుగా నీవు భావించాలి అక్కడి నుంచి నీ ప్రక్కించి వారు నీ బజార్లో వారు నీ మిత్రులు ఈ అందరి ఎందు కూడా నువ్వు ఈ జ్యోతి ఉండినట్టుగా భావించాలి అంతేకాదు తదుపరి నీ శత్రువుల పైన కూడా నువ్వు ఈ జ్యోతి ఉంటుండాలని నీవు నిరూపించాలి అప్పుడు ఈశావాస్యం మిదం సర్వం కనుక నీ యొక్క జ్యోతి నీ కన్నుల్లో పోయి చేరినది కనుక బ్యాడ్ దృష్టి ఉండకూడదు ఎందుకంటే తమసోమా జ్యోతిర్గమయ ఎక్కడ జ్యోతి ఉంటుంటాదో అక్కడ చీకటి ఉండదు కనుక నీవు చెడ్డ దృష్టికి నీ ఏమాత్రమో అవకాశం అందించవు నీ యొక్క చెవులకు ఈ జ్యోతి చేరటం చేత ఇక్కడ చెడ్డవి విషయాలనేటువంటిది వినడానికి వీల్లేదు ఆ జ్యోతి నీ యొక్క నాలుగు పైన రావడం చేత అక్కడ చెడ్డ మాటలు మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉండదు నీ పాదముల్లో ఈ జ్యోతి చేరటం వల్ల చెడ్డ ప్రదేశానికి ఇది ప్రయాణం చేయడానికి ఏమాత్రం అంగీకరించదు నీ చేతుల్లో ఆ జ్యోతి చేరటం చేత చెడ్డ పనులు చేయడానికి ఏమాత్రము ముందంజ వేయవు చేతులు కనుక ఈ ఏక జ్యోతిని అనేక విధములైనటువంటి యొక్క ప్రయాణములు కలిపి సర్వత్రా ఉన్నటువంటి యొక్క పరమాత్మ జ్యోతి పరబ్రహ్మ జ్యోతి ఒక్కటే అనేటువంటి యొక్క సత్యాన్ని మనము గుర్తించుకోవటంలో ఈ ధ్యానం అనేటువంటిది ఎంతైనా మనకు సహాయకారిగా ఉంటుంది మీరు దీపావళి పండుగ రోజు మీరు కొంతవరకు గమనించి ఉంటుంటారు అనేక క్యాండిల్స్ అంతా పెట్టి ఒక క్యాండిల్ తీసుకుపోయి ఒక్కొక్క క్యాండిల్ తో ఒక్కొక్క క్యాండిల్ తో మనం అంటిస్తూ వస్తుంటాం కానీ ఒక్క జ్యోతి నుంచి అనేక జ్యోతులు మనం అంటిస్తూ వస్తుంటాం అంటించిన జ్యోతి పరబ్రహ్మ జ్యోతి అంటింపబడిన జ్యో అంటింపబడిన జ్యోతులు జీవన జ్యోతులు కట్టగడపటికి అంటించిన జ్యోతి అంటింపబడిన జ్యోతి రెండు కూడా ఒకటిగానే కనిపిస్తుంటాయి కనుకని ఈ పరబ్రహ్మ జ్యోతి జీవన జ్యోతి రెండు కూడా ఏకం కావటం చేతనే బ్రహ్మ విత్ బ్రహ్మ ఇవ భవతి అది ఇది రెండు ఒకటి బ్రహ్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్నట్టు వాడు బ్రహ్మగానే రూపొందుతాడు కనుక జ్యోతి మెడిటేషన్ చాలా ఉత్తమమైనటువంటిది కారణం ఏమనగా దేహమే ఉన్నదనుకో ఈ దేహము క్రమక్రమేణ మార్పు చెందుతూ ఉంటాది కనుక ఈ జ్యోతి మార్పు చెందడానికి ఏమాత్రం అవకాశం లేదు ఎట్లనగా దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణము ఒక చిన్న తొట్టిలో నీరు పోసి పెట్టాము కానీ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టమ్లర్ నీరు తీసుకుని పోతే ఆ టబ్లో వాటరు తగ్గిపోతుంది చీనమైపోతుంది ఒక ప్రదేశంలో ఒక లారీ ఇసుక తెచ్చి పోశాము 
ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క బుట్టను ఈ యొక్క ఇసుకను తీసుకుని పోతే అక్కడ ఆ ఇసుక కూడా క్షీణించిపోతుంది కానీ ఒక్కడి ఒక జ్యోతి ఎక్కడైనా మంటించినామంటే ఆ జ్యోతి నుంచి లక్ష మంది జ్యోతులు అంటించుకుని పోని ఈ జ్యోతి తగ్గిపోదు కనుకని ఈ జ్యోతికి క్షీణే పుణ్యే మత్స్యలోకం విశంతి అనేటువంటి ఒక దశ ఉండదు కనుక జ్యోతిని నీవు మెడిటేషన్ లో ఉంచుకుని తదుపరి నీకేమైనా ఆరాధన రూపం నీకు ఒక ఇష్టం ఉంటే ఆ జ్యోతి లోపలిని నీ ఆరాధ రూపాన్ని కూడా నువ్వు స్థాపించుకో లేక నిలబెట్టుకో కనుక నా ఆరాధన దైవము ఈ యొక్క జ్యోతిలోనే ఉన్నాడు పరబ్రహ్మ జ్యోతి నుంచి అన్ని జ్యోతులు కూడా వచ్చినాయి అనేటువంటి యొక్క ఏకత్వ భావాన్ని మనం అభివృద్ధి పరచుకోవటం ఇది చాలా సార్థకమైనటువంటి యొక్క మెడిటేషన్ కానీ ఈనాడు అనేక రకములైనటువంటి మెడిటేషన్లు చాలా విరివిగా పెరిగిపోతూ వచ్చినాయి కానీ చెప్పుతూ ఉన్నారు కానీ దాన్ని అనుభవించిన వారు ఎక్కడా కనిపించటం లేదు ఇవన్నీ కూడా కేవలము ఆర్టిఫిషియల్ మెడిటేషన్స్ అని చెప్పవచ్చు ఇంత సులభంగా ఒక్క తూరి కుర్చులు తట్టిన మీద ఛాన్స్ ఉండేంట పైకి పోతాడు 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 ఎక్కడ పోతున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఎవరికి అర్థం కాదు ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సులభమైనటువంటి దీంట్లోనే ఈ సాక్షాత్కారం పొందుతుంటే ఆనాటి మహనీయులు సప్తరుషులు వీరందరూ కూడా ఇంత సులభమైన మార్గాన్ని వాళ్ళు తెలియకుండా పోయారా ఇంత సులభంగా వీరు ఆధ్యాత్మిక తత్వంలో ప్రయోగిస్తే వీరు చెప్పడం ఏమిటి తన్మయత్వంగా మారిపోతారు ఒక్క కొన్ని నిమిషాల లోపల వాళ్ళకు దేహం యొక్క భ్రాంతి ఏమాత్రము ఉండదు ఇదే మెడిటేషన్ అని అంటున్నారు బాడీ కాన్షియస్నెస్ పోయినంత మాత్రమే ఇది మెడిటేషన్ అవుతుందా బాగా రెండు బాటలు తాగేసేస్తే అది కూడా బాడీ కాన్షియస్నెస్ ఇది కూడా ఒక మెడిటేషన్ అయినా కానీ అది కాదు బాడీ కాన్షియస్నెస్ పోవాలి ఆత్మ కాన్షియస్నెస్ సూపర్ కాన్షియస్నెస్ రావాలి ఈ వెస్టర్న్ కంట్రీ వాళ్ళు ఈ మెటీరియల్ లైఫ్ లోపల వాళ్ళదంతా కాని ఒక డిప్రెషన్ కావటం చేత ఈ బాడీ కాన్షియస్నెస్ పోవడానికి దీనిని అనేక రకాలుగా ఉపయోగపెట్టుకుంటూ ప్రచారం చేస్తూ వచ్చారు కానీ భారతీయ సంస్కృతి ఎందు ఇది దీన్ని ధ్యానం అని చెప్పడానికి వీలు కాదు ఎందుకనగా మనం ధ్యానం అంటే కొంతమంది కాన్సన్ట్రేషన్ అంటుంటున్నారు కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక పేపర్ పట్టుకున్నాను ఇక్కడ నేను ఒక పేపర్ లో విషయం ఉన్నట్టు చదువుతున్నాను దిస్టిక్ సేవాదల్ కాన్ఫరెన్స్ అని పెట్టుకున్నాము ఈ సేవాదల్ కాన్ఫరెన్స్ అని చదవడానికి నా కన్నులు అక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఈ చెయ్యి ఇక్కడ దీనిని పట్టుకోవాలి మనసు యోచించాలి బుద్ది విచారించాలి బుద్ది మనసు చెయ్యి కన్నులు ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ఒక కాన్సన్ట్రేట్ చేసినప్పుడే దీనిని చదవడానికి వీలవుతుంది అనగా బిలో సెన్స్ ఇంద్రియముల యొక్క సమ్మిళితమే ఈ యొక్క చదవడానికి వీలవుతుంది కాబట్టి ఈ రీడింగ్ అంతా కూడా ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి రైటింగ్ కు ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి వాకింగ్ కు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి ప్లేట్ లోపల పెట్టినటువంటి పదార్థము ఇది అప్పడమా ఇది బజ్జా ఇది లేకపోతే చపాతి ఇది పుటీనా ఇది పొటేటో ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ లేకపోతే తినడానికి వీలు కాదు ఒక డ్రైవింగ్ చేయాలంటే చక్కగా కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి కనుక ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేటువంటిది బిలో సెన్స్ డైలీ లైఫ్ లో ఇది న్యాచురల్ ఇదిగా ఉంటుండాలి ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ మనం డెవలప్ చేసుకునే నిమిత్తమై పెద్ద ధ్యానం ఎందుకు మనకు చేయాలి కనుక కాన్సన్ట్రేషన్ అనేటువంటిది ధ్యానం కాదు కాన్సన్ట్రేషన్ బిలో సెన్స్ మెడిటేషన్ బియాండ్ సెన్స్ ఈ బియాండ్ సెన్స్ కు మనము ఈ యొక్క బిలో సెన్స్ నుంచి మనం ప్రయాణం చేయాలి ఈ బిలో సెన్స్ అనేటువంటి దాంట్లో స్టార్ట్ అయిపోయి క్రమక్రమేణ ప్రారంభించుకున్నప్పుడు అక్కడ ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి కాంటెంప్లేషన్ నుంచి ఒక బార్డర్ వస్తుంది ఈ కాంటెంప్లేషన్ అనే క్లాస్ ను మనం దాటిని ఆ హద్దును దాటినప్పటికీ మెడిటేషన్ వస్తుంది కనుక కాన్సన్ట్రేషన్ కాంటెంప్లేషన్ మెడిటేషన్ ఈ మూడు స్థాయిలు ఎట్లా ఉంటున్నాయంటే ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేటువంటిది ది వన్ యు థింక్ యు ఆర్ ది వన్ అదర్ థింక్ యు ఆర్ కాంటెంప్లేషన్ ఇంకా మెడిటేషన్ అనేటువంటిది ది వన్ యు రియలీ ఆర్ 